விவித் பாரதி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ ஒரு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ நாட்கள் இருந்தாலும் நம்முடைய சிறப்பான நாட்கள் அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய குடியரசு தினத்தை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ எல்லா நேயர்களுக்கும் எங்களுடைய குடியரசு நல்வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே சமயத்தில் இந்த நன்னாளில் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் நம்மளுடைய அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கார் இவர் வேறு யாரும் இல்லை இவர் ஒரு நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் மற்றும் பாடகர் இந்த மாதிரி ஒரு பன்முக திறமையை கொண்டவர் இவர்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாடகத்துறையில் தனக்காக ஒரு அடையாளத்தை பதித்தவர்னும் சொல்லலாம் இவர் நாடக உலக சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறது மற்றவரால் போற்றப்படுவர் அவர் அது வேறு யாரும் இல்லை கலைமாமணி ஒய்ஜி மகேந்திரா சார் அவர்களை தான் நம்ம நிலை பெருமை குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் அதை தவிர ஸ்பெஷல் வாழ்த்து என்னன்னா இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஸ்டுடியோவில் வந்து பண்ணுறது எப்போ எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் சின்ன வயசில் யூத்தாக வந்திருக்கேன் அப்புறம் நாடகங்கள் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நாங்களாம் கலைஞர்கள் முதல் முதல்ல மக்களை சந்திச்சது ரேடியோ மூலமாக தான் அந்த திருவிழா இன்னும் தான் இருக்கு ஸோ அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் மீண்டும் இங்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கறது ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கும் இந்த குடியரசு நாளில் உங்களை சந்திக்கிறதுலையும் எங்க நேர்களுக்கும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நேர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் தெரியும் ஓகே சார் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வந்துடலாம் இப்போ நீங்கள் நாடக உலகில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அப்பா வந்து வைஜி பார்த்த சாரதி அவர்கள் ரொம்பவே ஒரு நாடகமாகட்டும் சினிமா துறை எல்லாத்துலேயுமே நிறையவே சாதிச்சுவர் பட் நீங்கள் வந்து இந்த லைனுக்கு வந்தது எந்த வயசில் இருக்கும் அதாவது இந்த மாதிரி நாடகங்கிற விஷயத்தில் ஒரு பேஷன் ஆமாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு இது ஒரு பேஷன் அவர் கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்குச்சு நாங்கள்லாம் தமாஷா என்ன சொல்வோம் யுவர் ப்ரொஃபஷன் இஸ் ட்ராமா ஹாபி இஸ் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ன்னு சொல்வோம் தமாஷா அவரை அவ்வளோ நாடகத்து மேலே வெறிய இருக்கு இந்த எங்களுடைய குழு யுனைடட் அமைச்சர் ஆர்டிஸ்ட் அவர் ஆரம்பிச்சது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ நைன்டீன் ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்கு எழுபத்தி ஓ இரண்டாவது ஆண்டுல அடி எடுத்து வச்சிருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாலேயே வேற அந்த மாதிரி குழு எடுக்காத்துல கண்டினியூஸா பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் அப்புறம் பட் நடுவில் எல்லாம் விட்டுருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் இன்னைக்கும் நாடகம் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இந்த வரைக்கும் போட்டுட்டு இருக்கோம் அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு தனி பெருமை அதுக்கு காரணம் எங்க அப்பா தான் அவர் எங்க உடம்புல வளர்த்த அந்த நாடக ரத்தம் தான் நான் மேடை நாடகங்கள நடிக்க ஆரம்பிச்சது ஸ்கூல் படிக்கும் போது வருடங்களை பூர்த்தி செய்திருக்கிறேன் நாடகங்க <laughs> 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 எங்க அப்பா ஆரம்பிச்சு வச்சது நான் கண்டினியூ பண்றேன் அவ்வளவுதான் இப்போ பதினோரு வயசுனா நிச்சயமா அது வந்து ஒரு இளம் பருவம் தான் இருக்கும் உங்களால ஒரு ஹீரோவா பண்ண முடியாது டெஃபினட்டா இல்ல அதுல வந்து ஹீரோவோட சின்ன வயசு வருஷன்னு வரும் அதுல இப்போ எங்க குழு ஆரம்பிச்சது வைஜிபியோட சேர்ந்து அந்த காலத்துல என் வயசு இன்ஃபேக்ட் என்னோட வயசு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட்டுன்னு ஒரு அருமையான எழுத்தாளர் அவரும் எங்க அப்பா வந்து எங்க குழு ஆரம்பிச்சது பட்டுங்கிற யாருன்னு சொல்லணும் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லணும் சோ அவர்களுக்கே குரு மாதிரி வரும் ஓகே ஸோ அந்த பட்டு ஹீரோ ரோல் பண்ணுவார் அவரோட சின்ன வயசு சீன் ஒரு ரெண்டு சீன் வரும் அது நான் அவரோட சின்ன வயசாக நான் நடித்தேன் அதுதான் அந்த ஒரு ட்ராமா மட்டும் தான் நடிப்பேன் இல்லை வேறு எல்லாத்துலேயும் அப்போ தான் ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் நான் அப்போ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் மெட்ரிக் பாஸ் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா எஜுகேஷன் ஸ்டாச்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக பிடிக்காது <laughs> 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 நடிக்கிறது 
ஸோ என்னெல்லாம் நான் சொல்லுவார் நீ எப்படி தான் சினிமாவில் அப்படி முழுசாக போயிருக்கியோ தெரியல என்னால் தகவே முடியலதுன்னு வரேன் அவரோட நேச்சர் அவருக்கு அந்த லைவ் ஆடியன்ஸ் இல்லை அவர் ஒவ்வொரு படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மனசில் நிற்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ணுவார் ஒரு வேடிக்கையாக நான் அவர் கிட்ட நான் சொல்வேன் நான் அவர் சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் பண்ணும்போதே நான் நிறைய படங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்து அதெல்லாம் வந்தால் நான் சொன்னேன் இவ்வளவு படம் நான் பண்ணாலும் அந்த ஒரு படத்துல நீ வாங்கின பேர் என்னாலும் வாங்க முடியல ஆமா சார் பிகாஸ் நானும் அந்த வயசுல ரொம்ப சின்ன வயசு தான் ஆனாலும் மனசுல நிக்கிற மாதிரி அந்த வயசுல எனக்கு ஒரு கேரக்டர் அப்படி மாதிரி தங்கி இருக்குன்னா அவர் எப்படிப்பட்ட நடிகர்னு நிரூபிச்சு உங்களுக்கு தமாஷா சொல்லுனா ஒரு இந்த மாதிரி உங்களோட மாதிரி இன்டர்வியூ பண்றவங்க அவங்க பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டு அவங்க ஒரு நாள் எங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன பார்க்க வந்த போது எங்க அப்பா அப்பதான் பாக்குறாங்க ஐயோ இவரும்பாமாவா ஐயோ நான் தள்ளியா இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு அது ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தது அண்ட் நீங்க வந்து அப்பா காலத்துக்கு அப்புறம் நீங்க நாடகம் வந்து எப்பல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணல எழுபத்தஞ்சுல இருந்து நான் மேலோங்கிய நாடக குழுவை என்ன டைரக்ஷன் ஏன்னா எங்க அப்பாவுக்கு அப்புறம் பட்டுன்றவர் எப்படி அவருக்கு வலதுகரமா இருந்தார் அதுக்கப்புறம் எங்க நாடக குழு ஏஆர்எஸ் அவர்கள் அவரும் பெரிய நாடக நடிகர் வலதுகரமா இருந்தார் அவரும் சில ஆபீஸ் அலுவலகங்கள் அதனால கண்டினியூ பண்ண முடியாம போச்சு செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி செவனுக்கு அப்புறம் அப்ப நான் எடுத்துக்கிட்டேன் வச்சு <laughs> அவங்களோட ஐடியாஸ் எங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் எங்களுக்கு எப்போதுமே எங்க யூஏ அதான் எங்க குழு பேர் யுனைடெட் அம்சர் ஆர்டிஸ்ட் டீம் ஒர்க்கா தான் நாங்க ஃபைனலா ப்ரொ듀ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த நாடகம் பேர் என்ன சார் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்ச நாடகம் வந்து தேடி மீன் வந்தது அப்படிங்கற ஒரு நாடகம் கதாசிரியர் வெங்கட் அவர்கள் எழுதினது ஓகே அவர் அதுக்கு முன்னாடி எழுதின மோஸ்ட் ஃபேமஸ் நாடகம் வெங்கட் இஸ் வெல் கனெக்டட் டு யுவர் ஓ எஸ் அவர் பெரிய எழுத்தாளர் ஆக்கினது எங்க குழு தான் ஏன்னா இந்த தேடினேன் வந்ததுக்கு முன்னாடி அவர் எழுதி கொடுத்த நாடகம் ரகசியம் பரம ரகசியம் அது எல்லாருக்கும் ஃபேமஸ் பிளே அதுல அப்ப நான் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ரோல் போட்டேன் நீங்க கோச்சுக்கலன்னா ஒரு உண்மையை சொல்றேன் சொல்லுங்க இப்பவும் அந்த நாடகம் போடுறோம் இப்பவும் நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ரோல் தான் போடுறேன் அப்போ ஹேர்லாம் என் டி ராமராவ் எம்ஜிஆர் ரஜினி சார் எல்லாரையும் ஒத்துக்கிறாங்க என்ன ஒத்துக்க மாட்டாங்களா பாடையில பாலச்சந்திர சார் அப்ப வந்து நவகிரகம் ஒரு படம் ஆரம்பிச்சாரு அதில் ஹனுமந்தூன்னு ஒரு கேரக்டர் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு அசடு கேரக்டர் அப்போ ஸ்ரீகாந்தும் கலா கேந்திரா கோவிந்தராஜன் ப்ரொடியூசர் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு மெட்ராஸ்லேயே பெஸ்ட் அசடு யாருன்னா வைஜி மகேந்திரா தான் அந்த ரோல் அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கான் ட்ராமா இல்லைன்னு ஒன்று அப்புறம் நான் பாலச்சந்திர சார் ஞாபகம் வருது ஐயோ ஆமாம் வைஜிபி பிள்ளை இல்லைன்னு எங்கள் அப்பாலாம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்கள் அப்பாலாம் சீனியர் ஆச்சா கரெக்ட் ஆமாம் அவனே கூப்பிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ எனக்கு பெரிய திரில் என்னென்னா என் காலேஜ்லேருந்து தான் நான் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கே போனேன் ஒருவேளை <laughs> 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 கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் செவன்டி ஒன்ல அதை பாஸ் அவுட் பண்ணேன் செவன்டி செவன்டி ஒன்ல நவகிரகம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓகே அண்ட் உங்களோட குடும்பம்னாவே ஒரு பல்கலைக்கழகம் அது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆர்ட்ஸ் ரொம்ப ஃபைன் ஆர்ட்ஸுங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மியூசிக் டான்ஸ் அது இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் டிஸ்கஷனே கிடையாது நாங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிறது சண்டை போட்டுக்கிறது எனக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் உனக்கு அவரை பிடிக்கும் இப்படி தான் ரொம்ப ஜாலியாக வெறி ஆர்குமெண்டேட்டிவ் ஃபேமிலி நாங்கள் ஆனால் ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கும் எல்லாமே சாப்பிடுறது <laughs> 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 
ஓகே சார் அப்புறம் இந்த சினிமா உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்ததுக்கு அப்புறம் கே பாலச்சந்தரோட குட்டுவாங்காத நீ <laughs> 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 நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வச்சு உங்களுக்கு தர போறேன்டான்னு சொல்லி தான் சகானா கொடுத்தாரு அது இன்னைக்கும் வந்து இப்பயும் ஒளிபரப்ப ஆயிட்டு இருந்தது ஜெயா டிவில அண்ட் அது நாங்களும் பார்த்தோம் அதுல மிகப்பெரிய பெருமை என்னன்னா அவங்க சேனல்ல எல்லாம் யோசிச்சாங்களாம் என்னது இந்த சிந்து பைரவி ஜே கே பீரோல போய் இவர் கூடி இவர் காமெடினா தானே எஸ்டாப்ளிஷ் உங்களுக்கு எல்லாம் அவனை பத்தி தெரியாது அண்ட் அவர் சொன்ன வார்த்தை இது வந்து எங்களுடைய பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன்ல சொன்னார் வைஜிஎம் அந்த ரோல பண்றதா இருந்தா நான் இதை டைரக்ட் பண்றேன் இல்லட்டா ப்ராஜெக்ட விட்டுருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காரு அவ்வளவு நம்பிக்கை மேல வச்சிருந்தாரு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது இல்ல அதுல ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் எப்படி சிவகுமார் சார் ஆக்ட் பண்ணாரோ அதையே நீங்க வந்து அதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்க்கு நான் போகணும் சிவகுமார் யங் ஜே கே நான் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ன்றதுனால அது ரொம்ப அவருடைய ட்ரைனிங் அண்ட் அதுலயும் ஒரு டைரக்டர் யாருன்னா அவர் கூட கோ டைரக்டர் வந்து கோ டைரக்டர் ஈக்குவல் டைரக்டர் சொல்ல வெங்கட் எனக்கு என்ன நானும் நாங்கள் உருவாக்கிய கதாசிரியர் வெங்கட் தான் அதுலயும் டைரக்டர் சோ எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது அவர் கூட நீங்க மண்மதலை பண்ணும்போது அதனுடைய விஷயங்கள் ஏதானும் குட்டு வாங்கின விஷயங்களோ இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு நான் அதை ஃபாலோ பண்றேன் என் ட்ரூப்ல அவர் என்ன சொல்ல உங்களை நான் திட்டுறேன்னு உங்களுக்கு ஒரு தடா அது இல்லை ஆமா சார் சம்டைம்ஸ் கொடுத்து கஷ்டமா யோசிக்கிறீங்களா நான் எதுக்கு திட்டுறேன்னு நீங்க கை தட்டல் வாங்கணும்னு தான் திட்டுறேன் நான் கை தட்டல் வாங்கணும்னு திட்டவே இல்லை எனக்கு சந்தோஷமே நீங்க கை தட்டல் வாங்கினோடனே ஆடியன்ஸ் உங்களை ரசிக்கும் போது தான் எனக்கு சந்தோஷம் அதுக்கு தான் நான் திட்டுறேன் ஸோ அவர் திட்டு யார் திட்டு வாங்கல நாகேஷ் திட்டு வாங்கியிருக்கார் அதெல்லாம் அவர் யாரும் ஸ்பேர் பண்ண மாட்டார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அது ஒரு இன்சிடென்ட் என்னுடைய முதல் படம் நவகிரகம் நாங்கள்லாம் இருக்கோம் அப்போ நாகேஷ் தான் ஹீரோ நேச்சுரலி பயங்கர பிஸி உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு பீக் பீரியடு ஷூட்டிங்க்கு ரெண்டு ஹவர் லேட்டாக வந்தார் யார் சார் அன்னைக்கு தான் நான் பாலச்சந்தர் சார் நாகேஷ திட்டி நான் பாக்குறேன் இத்தனைக்கும் அவங்க அவ்வளவு ஆப்த நண்பர்கள் அப்படியே சொன்னார் நீங்க நண்பங்கிறதுனால யூ கேன் டேக் அட்வான்டேஜ் சிச்சுவேஷன் அன்னைக்கு எல்லாம் பத்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்க இவங்க இத்தனை பேருக்கு வேலை இல்லை நினைச்சுட்டு இருக்க வெயிட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீ வர முடியலன்னா வர முடியலன்னு சொல்லியிருக்கணும் என்கிட்ட நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷார்ட் வச்சிருப்பேன் அதாவது நான் பயந்து போயிட்டேன் என்னது ஒரு நாகேஷ இப்படி ஒரு இதுவா திட்டம்னா நாகேஷும் பாருங்க அவருக்கு அந்த டேரக்டர் கொடுத்த மரியாதை இல்லை சாரி பாலு சாரி பாலு இவ்வளோதான் சொன்னார் ஒரு ஒன்றுமே சொல்லலை அப்புறம் அவர் சொன்னால் இப்போ நான் வந்து பேக்கப்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுமா நீ ரெண்டு ஹவர் லேட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ அமுச்சுட்டுமா என்ன இல்லை பாரு பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ தான் டிசிப்ளின் தான் என்னங்கிறது இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட பார்த்து கற்றுட்டு தான் நாங்கள் இல்லை நிறைய விஷயத்தில் நம்ம திட்டு வாங்கினாலும் அங்கே தான் நம்ம ஷேப்பாக பாரும் அந்த மாதிரி திட்டெல்லாம் இன்னைக்கு யாரும் திட்ட முடியாது வாங்கிக்கவும் மாட்டாங்க யாரும் நடிப்பு <laughs> 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 அவருக்கு <laughs> 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 நினைக்கிறார் <laughs> 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 
அது வந்து நீங்க எந்த நடிகரவனா கேட்கலாம் அவரோட நடிச்சவங்க இதுதான் அவங்களோட அனுபவம் எனக்கு அது முப்பத்தி அஞ்சு படத்துல கிடைச்சது அது நான் கிட்டத்தட்ட அவங்க குடும்பத்துல ஒத்த மாதிரி பழகினேன் சோ அவருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மேல அண்ட் வியட்நாம் வீடு பாத்தீங்கன்னா அது படத்துக்கு அப்புறம் இது பண்ணதா டிராமா முதல்ல முதல்ல நாடகம் அவர் பண்ணது நாடகம் அவரே பண்ணிட்டா அந்த நாடகம்லாம் நீங்க இப்ப மியூசிக் அகாடமில போடச்ச பாத்தீங்கன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அதுக்கு கூட்டம் வந்து உட்லேண்ட்ஸ்ல இருந்து கியூ நிக்கும் உட்லேண்ட்ஸ் அந்த ஹோட்டல் பக்கத்துல அங்க இருந்து நிக்கும் கியூ டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அப்படி போட்ட நாடகம் அது அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் படமா அவரு காலமான அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆசை அதை போடணும்ட்டு சில பேர் எல்லாம் தூண்டி விட்டாங்க முக்கியமா நம்ம மாது பாலாஜி தான் என்ன தூண்டி விட்டது அது ஆமா நீங்க பொண்ணுங்க சார் நீங்க பொண்ணுங்க சார் நாங்கடா விளையாடுறீ நீ அப்படின்னா இல்ல இல்ல அவன் எனக்கு பெரிய ஃபேன் மாது பாலாஜி எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் இல்ல நீங்க பண்ணணும் பண்ணணும்னு அவரோட தூண்டுதல் பேர் இன்ஃபேக்ட் என் ஒய்ஃப் எல்லாம் கூட சொன்னான் நான் வரப்போறது இல்ல ஓபனிங் டேக்கு சிவாஜி பண்ண ரோல நீங்க பண்றீங்களா என்ன அசட்டு தைரியம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொன்னாங்க அவங்களுக்கே ஆமா இல்ல யாருக்கும் இல்ல பட் எனக்கு என்னன்னா நான் அவரை மாதிரி பண்ணுங்கிறதுக்காக பண்ணல அவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டா பண்ணணும்னு பண்ணேன் அது எனக்கு கிடைச்ச பாராட்டுதல் என்னன்னா கவிஞர் வைரமுத்து அந்த நாடகத்தை பார்த்து சொன்னார் இதுல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா சிவாஜியும் பார்க்க முடிஞ்சது வைஜி மகேந்திராவையும் பார்க்க முடிஞ்சது இல்ல சோ ஒரு காப்பி அடிக்கல இன்ஸ்பயர் ஆகி பண்ணார் ஒரு <laughs> 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 அத படத்துல சிவாஜி சார் பண்ணாரு அவர் ரோல நான் எடுத்து பண்ணேன் அப்ப அப்படியே அவரை காப்பி வச்சு தான் பண்ணோல வேற ஒரு பையன் போனா பரீட்சைக்கு நேரம் ஆச்சு மறக்க முடியாத படம் எல்லாருக்குமே கண்ணுல தண்ணி வந்த நீங்க மறக்க அது வந்து கதை அமைப்பு நான் பண்ணது டோட்டலா எனக்கு அதுக்கு டைலாக்ஸ் வந்து ஜி கே ஒருத்தர் எழுதி கொடுத்தாரு பட் கதை அமைப்பு நான் பண்ணது அது சிவாஜி சார கிட்ட நான் போய் ஒரே நாள் அந்த கதையை சொன்னேன் எங்கிட்ட முக்தா சீனிவாசன் கூப்பிட்டு சொன்னார் போய் அந்த கதையை சொல்கிற அவர்கிட்ட எனக்கு அதை பண்ணும் போல் இருக்குன்னு அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து கீழ்வானம் சிவக்கும் படம் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ கத்தால ஏழு மணிக்கு வர சொன்னார் நான் ஒரு ஒன் ஹவர் நான் தானே கதை அமைப்பு எங்கள் நாடக அமைப்பு அப்படியே அவருக்கு சொன்னேன் சரி நாளைக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசவே இல்லை எனக்கு அவர் என்ன ரியாக்ஷன் சொல்ல அடுத்த நாள் என்ன வர சொல்லிட்டு அதான் பாருங்கள் அவர் எப்படி ஒரு ரோல் இல்லை நீ எனக்கு கதை சொன்னிய அதில் நான் பண்ண வேண்டிய அந்த நரசிம்மாச்சாரி ரோல் அதான் அவர் ரோல் அதானே அதோட அவுட்லைன் சொல்றேன் கரெக்டா பாருங்க அவர் சொன்னார் அவர் புரிஞ்சுட்டு அப்படியே உள்ள ஏத்தி சொன்னார் அது முக்தா கிட்ட அப்படின்னாரு அப்புறம் வந்து நான் வந்து அசட வழி அங்கேயே நின்னு இருந்தேன் கொஞ்சம் நேரம் நீ எதுக்கு நிக்கிறேன்னு தெரியும் புள்ள ரோல் நீ தான் தைரியமா போ அப்படின்னா ஏன்னா இவ்வளவு பண்ணிட்டு வேற யாரும் பண்ண நமக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த அசட்டு ரோலும் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா ஆமா அது ஒரிஜினலா பண்ணது சமீபத்துல ஒரு இன்சிடென்ட் நினைவுகள்ன போன் பண்ணி என்னோட போன்ல ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் பேசியிருந்தார் அந்த காலங்களை பட்டியல ஸோ அது மாதிரி பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி அதே மாதிரி திடீர்னு கழுகு படம் வரைச்சு நான் ரஜினிக்கு மெசேஜ் அனுப்புவேன் அவரும் பதிலுக்கு அந்த அம்மா அம்மா ரொம்ப ஸோ ஏன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் வி ஒரு ஈக்குவல்ஸ் இல்லையா இல்லை ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியா ஆமாம் ஆமாம் நானும் கமலும் இன்னும் க்ளோஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இன்னும் ஏர்லியராக எனக்கு அவரை தெரியும் ஓகே என் நாடக காலத்துல அப்பாவோட படத்துல எல்லாம் அவர் நடிச்சிருப்பாரு மன்மதலி இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படின்னு கிடையாது அவர் அப்பா வந்து ஆக்சுவலா சினிமால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படி இப்படி பண்ணது இல்லை கமல் வந்து டான்ஸ் அசிஸ்டண்டா இருக்கும்போது எங்க நாடகம்லாம் வந்து பார்ப்பார் இன்ஃபேக்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா குருக்ஷேத்திரம் நாங்க போட்ட ஒரு அருமையான நாடகம் அதுல வந்து ஸ்டேஜ்லயே நான் தபலா வாசிப்பேன் அது ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் தான் கமலுக்கு அபூர் ராகங்கள்ல மிருதங்கள்லாம் வாசிப்பேன் 
ஸோ அவருக்கு எங்கள் நாடகம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அப்போலேருந்து கமல் ஃப்ரெண்டு ரஜினி எனக்கு ஃப்ரெண்டானது போனா ஒரு கேள்விக்குறிக்கு அப்புறம் தான் ஓகே பட் ஈக்குவல் ஜாலியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் எங்களுக்குள்ள கிரியேட்டிவ் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு பீரியட் இவருக்கு ஒரு பதினஞ்சு படம் ஒரு பதினஞ்சு படம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் முரட்டு காலை கேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நானே ஒரு மறக்க முடியாத விஷயத்த சொல்ல நீங்க ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க எயிட்டிஸ்ல வந்து இந்த சகல கலா வல்லவன் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் பொள்ளாச்சி கிட்ட தான் பொள்ளாச்சி கிட்ட சர்க்கார் பரின்னு ஒரு பிளேஸ் டேம் பௌரோஸ் அங்கதான் நீங்க அந்த கட்ட வண்டி கட்ட வண்டி சாங்க்கு வந்தீங்க ஆமா சோ அப்ப நான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்த காலம் சோ உங்க கூடயும் நிறைய கூட்டமும் வராது ஏன்னா அந்த ஊர்ல வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஒரு ஐம்பது ஃபேமிலி நூறு ஃபேமிலிக்குள்ளதான் இருப்பாங்க அவங்க மட்டும்தான் ஷூட்டுக்கு வருவா சோ அதனால உங்க கூட வந்து பக்கத்துல உங்க கூடயும் கமல் சாரி வாங்கலாம் ஆ அம்பிகா இவங்களோட எல்லாம் பேச முடிஞ்சது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அந்த சீனை வந்து காலையில இருந்து ஒரு மத்தியானம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணீங்க திரும்ப லஞ்சுக்கும் யூ கோ பேக் டு பொள்ளாச்சியோ அது மாதிரி போயிடுவீங்க ஒரு இடத்த கேம்ப் மாதிரி இருக்கும் அங்க போய் சாப்பிட்டு வருவோம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் திரும்ப வருவீங்க மறுநாள் அந்த ஒரு சாங்குக்கே ஐ திங்க் மூணு நாள் முதல்ல எங்களுக்கு தண்ணியில அந்த தள்ளி விடுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கயிறுல கட்டி கீழே தள்ளி விட்டு அவங்கள எல்லாரையும் ஒன்னா கயிறுல கட்டி இழுக்கிற மாதிரி அந்த சீன் எல்லாம் வரும் ஸோ நீங்களும் கமல் சாரும் வந்து வண்டி மேல நின்னு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி அண்ட் ஒரு நாற்பது அடிக்கு கீழே ஒரு பள்ளத்துல தண்ணி ஓட மாதிரி இருக்கும் அங்க கூட நீங்க டான்ஸ் பண்ணுவோம் அவங்க இருப்பாங்க இதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதிரி இருந்தது அதுல வந்து மரத்துல எல்லாம் இந்த பொண்ணுங்களை தொங்க விட்டு ஆமா தொங்க விட்டு ஆடுவோம் அது ஷைலஜாவோட பாட்டுக்கு இது வந்து இங்க இல்ல இல்ல எங்க பாட்டுக்கு தான் அவங்கள தொங்க விட்டு நாங்க பாடுவோம் ஓகே கமலும் நானும் நீங்க <laughs> 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 ஸ்ரீதேவி இவங்கெல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்தா ஒரு செக்டர் ரகல ஜாஸ்தியா இருக்கும் ரஜினி சார் கூட எல்லாரும் அப்போ எஸ்பிஎம் சொல்லுவார் இவங்களோட ஷூட்டிங் பண்ணிச்சு அப்பப்போ வந்து கேட்பாருங்க அப்பா நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் ஷூட்டிங் பண்ணிக்கலாமா இப்போ வீட் சார் அதை கேட்கறாரு அப்படின்னு கிண்டலா சொல்லுவார் அது மாதிரி அவர்கிட்ட நான் சொல்ல போறேன் இந்த இந்த இடங்கள்லாம் அந்த காலத்து எயிட்டிஸ்ல போன இடங்கள்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்டோட ஒரு டூர் போயிட்டு வரணும் எனக்குமர் <laughs> 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 மருந்து <laughs> 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 பண்ணி அப்புறம் <laughs> அப்புறம் இந்த ஒன் மந்த்க்கு மேலே ரிகர்சல்ஸ் பண்ணும் அந்த ரிகர்சல்ஸில் மெருகேறிட்டே வரும் என்னோடய ஐடியாஸ் உள்ள ஆஸ் அ டைரக்டர் அண்ட் ட்ரமட்டைசேஷன் எந்த உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும் சிலதெல்லாம் வந்து கதாசிரியரோட சண்டை போட வேண்டி வரும் அவர் இந்த வசனம் வேணும் அப்படின்னு வர நான் சொன்னேன் இல்லை சார் பண்ணும்போது அது சரியாக வரலன்னு சில சமயம் அவர் ஒத்துப்பார் சில சமயம் நான் ஒத்துப்பேன் ஓகே 
அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆர்டிஸ்டை ட்ரெயின் பண்ணி ஆர்டிஸ்டை ட்ரெயின் பண்ணும்போது முதல்ல அவங்கள படிக்க விடுவோம் கெட் இன் டு த கேரக்டர் சும்மா பேப்பர் ஆமாம் பேப்பர் வச்சு படிக்க விட்டு அவங்க நல்ல மனப்பாடம்னு நீங்கள் சொல்லி பாருங்க இந்த கேரக்டர் கேரக்டர் விட்டு அவங்க வெளியில் போகிறான்னு வரும்போது ஐ வில் கைட் தம் இப்போ நீங்க கொடுக்கிற வசனங்களை அப்படியே சொல்லணுமா இல்ல அது எனக்கு அந்த கண்டென்ட் வந்தா கண்டென்ட் இருந்தா சில லைன்ஸ் அப்படியே சொல்லணும் انا கதா சிறிய அருமையா எழுதி நிக்கணும்ங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க என்னோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பிளேயர் ரகசியம் பரம ரகசியம் அதுல ஒரு பஞ்ச் வரும் அது ஒரு கிராமத்து தான் தம் பிள்ளைய பத்தி சொல்லுவாங்க இப்போ படுகாலி பையங்க ஊர்ல இப்படி தான் ஊதுவத்தி ஸ்டாண்டே முழுங்கிட்டாங்க அப்படினு உடனே அவங்க ஊதுவத்தி ஸ்டாண்ட முடிக்கிட்டானா அப்புறம் எப்படி அதை வெளில எடுத்தீங்கன்னு உடனே ஒரு நல்ல வேலை எங்கள் வீட்டில் வாழைப்பழம் தானே ஊதுவத்தி ஸ்டாண்டுன்னு வருது அது இன்னி வரைக்கும் ஃபேமஸு அதை வந்து அந்த நல்ல வேலை எங்கள் வீட்டில் வாழைப்பழம் தானே ஊதுவத்தி ஸ்டாண்டுங்கிறது அந்த டைமிங்கில் சொல்லன்னா வராது வராது பஞ்ச் நல்ல வேலை எங்கள் வீட்டில் நான் ஆரம்பித்தா காலி அந்த ஸோ அந்த மாதிரி சில லைன்ஸ் எல்லாம் அதுதான் இருக்கணும் பட் மொத்தம் மொத்தம் இது ஓகே இங்கே வாப்பா அப்படிங்கிறது யோ இங்கே வாயா அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் அதெல்லாம் வி ஓன் அப்ஜெக்ட் இது கண்டென்ட் தான் முக்கியம் கண்டென்ட் முக்கியம் சில லைன்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ரீச் தி ஆடியன்ஸ் அதில் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம் அண்ட் இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லேடி ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கிறதுல ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை எல்லாரும் எவ்ரி ஒன் இஸ் வில்லிங் டு கம் ஃபேமிலி விமன் ஆர் அவங்க சொந்த ட்ரூப்பே நடத்துகிறாங்க இப்போ அண்ட் எனக்கு அப்புறம் என் டாக்டர் அவசிய ஸ்டார்டட் ஒரு ட்ரூப் மது வந்து ஓஹோன் பண்ணிட்டு இருக்கா ட்ரூப்பை ஸோ தட் இஸ் இப்போ அந்த காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டம் அதான் அந்த காலத்துல லேடிஸ் எல்லாம் வழியில வரமாட்டா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் வெளியில வந்து ட்ராமா பாக்குறதே சினிமா துறையோ எதுவா நடிக்கிறதுக்கு வர வீட்டுல சொல்லிடுவாங்க இப்போ எங்க அப்பா எங்க அம்மா கல்யாணம் பண்ணிக்க போச்சு எங்க அம்மா வீட்டுல முதல்ல சொன்னா ஐயோ விஜிபி அவங்க கூத்தாடியாச்சேன்னு தான் சொன்னாலாம் முதல்ல பட் லவ் மேரேஜ் இட் இஸ் ஓகே ஸோ ஆரம்ப காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ட்ராமா ட்ரூப்ஸ்லயும் அந்த பிப்டிஸ் எங்க அப்பா ஆரம்பிச்சது பிப்டி டூல பிப்டி டூல அவர் போட்ட முதல் ட்ராமாலையும் ஆம்பளை தான் பொம்பளை வருஷம் போடுவாங்க முன்னாள்வர் ஜெயலலிதா அம்மாவும் சித்தி ஒன்றும் <laughs> 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 முதல்ல ஆம்பளைக்கு தான் பொம்பளை வேஷம் போட்டாங்க அது இப்ப கூட கிரேசி மோகன் சார் ட்ரூப்ல சுந்தரராஜன் சார் இருக்காரு பார்ட்டி அது வந்து பார்ட்டி வேஷ் அது ஒரு காமெடிகா பட் ஹீரோயின் வரச்சது அப்ப ஹீரோயின் அப்படிதான் ஓகே ஆமா சோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் தான் பிரேக் பண்ணது எங்க அப்பாவும் பட்டு வந்தோம் அப்ப எங்க யுஏக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன உண்டுன்னா அந்த கால கட்டங்கள்ல வசனங்கள்லாம் ரொம்ப இலக்கணமா இருக்கும் சினிமாலே அப்படிதான் இருக்கும் அப்பலாம் ஆமா ஆமா அந்த இலக்கணத்தை பிரேக் பண்ணி ஒரு <laughs> 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 அதுவும் அவங்களுக்கு சுஷீலான்னா உயிர் உயிர் எனக்கு எப்படி சிவாஜியோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சுஷீலா ஸோ இவங்க எல்லாம் பாடுவாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்ச போது நான் அப்பவே லைட் மியூசிக் குரூப்ல நான் ட்ரம்ஸ் தபலா அதாவது இந்த சத்தம் பண்ற விஷயம் எல்லாம் நான் வாசிப்பேன் கத்துட்டீங்களா சார் இல்ல எதுவுமே ஒழுங்கா கத்துக்கல இட் வாஸ் தேர் இன் அவர் ஃபேமிலி எங்க ஃபேமிலியில எங்க அப்பா சைட்ல ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக் ஃபேமிலி ஓகே எங்க பெரியப்பா எங்க அத்தை அவங்க எல்லாமே ரொம்ப மியூசிக் அப்படியே எனக்கு வந்தது ஐ யூஸ் தேசே ஐ ஸ்டார்ட் பிளேயிங் தபலா அட் தேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் பட் ப்ராபப்ளி நான் அதை முறையாக கற்றுந்தேன் நான் அந்த அந்த இதில் போய் அந்த இதில் போய் நமக்கு இந்த நாடக ஈர்ப்புழு எங்களை இழுத்துட்டு பூச்சி என்னை கடிச்சிடுச்சு அதனால இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் அதை 
ஸோ அப்போ லைட் மியூசிக் குரூப் நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ரவி அவங்க சிஸ்டர்ஸ் ரெண்டு பேரும் லதா அண்ட் சுதா ரெண்டு பேரும் என் கூட பாடுவாங்க ஓகே அப்போ ஏற்பட்ட பரிச்சயத்தில் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுவது ஓகே அண்ட் நீங்கள் ஒரு பாடகர் கூட பட் எங்கள் லவ் மேரேஜில் பெரிய த்ரில்லே கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் முடிவு பண்ணி வீட்டில் சொல்கிறதுக்குள்ளே வீட்டில் முடிவு பண்ணி நீங்கள் தான் விட்டாங்க ஒரு பாட்டு அடிக்கிறது வரும் அதை கேட்கணும் நினைப்பேன் எனக்கு <laughs> 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 வாங்கிட்டாங்க <laughs> 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 பாட்டுக்கேன் <laughs> 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 ஓடி வரும் பால் வண்ணம் பருவம் கண்டேன் ஒரு சின்ன ஜெயலலிதா <laughs> 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 நெஞ்சப்பாண்டு <laughs> ஒரு பிட்ட மறந்துட்டாரு கொஞ்சம் விசில் பண்ணி காமினார் 
எனக்கு நான் சொல்ல சார் அவரும் முன்னாடியான அவர் தெலுங்கு அவர் ஏலே பரவாயில்லையேப்பா நீ தேவை செஞ்சு காம் நமக்கே அதே கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் விசில் பண்ணி காமிச்சேன் ரொம்ப கஷ்டமான விட்டது இப்படி வரும் அது இப்போ வருமா தெரியல எனக்கு காத்துல கூப்பிடுவாரு <laughs> 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 மியூசிக்ல உள்ள ஒரு டேஸ்ட்ல வந்தது அதனால தான் அந்த சாருகேசி सब्जेक्ट அவ்வளவு நல்லா அமைஞ்சது எங்களுக்கு ஏனா அந்த மியூசிஷியனை பத்தி ஒரு வாழ்க்கை ஆமா ஆமா அந்த சாருகேசி நீ பாருங்க என்ன பெரிய விஷயம் எனக்கு ரகசியம் எழுதி கொடுத்த அதே வெங்கட்ட தான் இது எழுதி கொடுத்தார் ஓ அவர் தான் எழுதி ஆ வண்டர்ஃபுல் ரைட்டர் எப்படி உங்களுக்கு தோணிது இந்த சாருகேசி எடுக்கணும்ங்க இன்ட்ரஸ்டன்ட் எனக்கு வந்து நான் யூ ஓன் பிலீவ் இட் நான் அமெரிக்கால இருக்கேன் 2019 நினைக்கிறேன் கிரேசி மோன் காலமாயிட்டாருங்கிற செய்தி வந்தது ஓகே ஃபோன் பண்ண உடனே பாலாஜி அப்ப பாலாஜி அந்த இதோட இருக்காங்க அவர் சடலத்தோட இருக்கான் அப்ப சொன்னான் பாலாஜி என்கிட்ட மோகன் எங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ஞாபகம் மருதி கேரக்டர் பத்தி சொன்னான் அதாவது பேஸ்ட் ஆன் அல்சைமர்ஸ் வச்சு ஏதோ அவனுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் சொல்லிட்டு அதை நம்ம பண்ணோம்னா ஒரே காமெடியா பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி நினைச்சு வச்சிருந்தோம் அதை பண்ணுவோம் அதுல இருக்கிற ஹியூமர் மட்டும் பண்ணுவோம் பட் இதை நல்லா ப்ராப்பரா சாலிடா பண்ணோம்னா மகேந்திரா தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் நீங்க எடுத்து பண்றேலான்னு அப்ப கேட்டாங்க என்னாகும் ஒரு <laughs> 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 இப்ப என்ன பாக்கும் போதெல்லாம் அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு அவர் ரொம்ப எங்க ஹோல் ட்ரூப் வீட்டு கூப்பிடு டீ காஃபி எல்லாம் கொடுத்தார் அவ்வளவு இம்ப்ரஸ் இந்த ட்ராமால ஓகே அவர் கேட்டுட்டே இருக்காரு என்ன பாக்கும் போதெல்லாம் எப்ப பண்ண போறீங்க படம் எப்ப பண்ண போறீங்க படம் சோ அதுக்காகவே இப்ப ட்ரைங் இட் अगेन அண்ட் கமல் இந்த நாடகத்தை பார்த்து கமல் கிட்ட என்னன்னா நான் கமல் ரொம்ப வாடா போடா வாடா போடா ரஜினி எல்லாம் அப்படி கிடையாது வாங்க போங்க தான் ரிலேட்டிவா இருந்தாலும் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஓகே சோ கமல் வந்து சாதாரணமா வந்து நல்லா இருக்கனால அவ்வளவுதான் பிகாஸ் அது எங்களுக்குள்ள இருக்கிற பந்தம் வீணோ தட் யூ ஆர் அ குட் ஆர்டிஸ்ட் ஐ எம் அ குட் ஆர்டிஸ்ட் பட் இந்த நாடகம் பார்த்துட்டு மேடையில் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு பேசினார் பார்த்து பண்ண படம் பண்ணிச்சார் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது பார்த்து பண்ண இன்னொரு சங்கராபரணமா வரணும் இது அப்படின்னு சொன்னார் சார் சார் அதான் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் படம் பண்றதுன்னு டிசைட் ஆனும் உங்ககிட்ட வரப்போறேன் கைடன்ஸ்க்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அதான் அதுல வந்து அதே கேரக்டர் தான் நீங்க பண்ணீங்க அதுதான் இன்ட்ரஸ்ட் வேற என்ன இப்போ நான் பண்ணலாம் இப்போ எனக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வந்தாச்சு இல்ல அண்ட் நீங்க அதுல வந்து பாடுற மாதிரி எல்லாம் அது எதுக்கு சொல்ல வந்தேனா இந்த மியூசிக் எல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குறதால தான் அந்த விசில் அந்த ஸ்வரங்கள் ஈஸியா வந்தது ஓகே இப்போ அது எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆ அதுல பாடுற மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்ல சார் இருக்கு இருக்கு ஸ்டேஜ்லயே இருக்கு அது அது மாதிரி நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்காக பின்னணி யாராவது பாடினாங்களா எப்படி அது ஆமா ஒரு பையன் வந்த சின்ன பையன் வந்த அனுகிரக அப்படின பாடுறான் ம் ம் அவன் முன்னன்ன பாடுறான் அவனுக்கு நல்ல மெச்சூர் வாய்ஸ் இருந்தது ஓ அண்ட் அந்த சாருகேசில பாத்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு போக்கஸ் கிடைக்கணும் அது வந்து எங்க ட்ரூப்போட பாலிசி அந்த காலத்து எங்க அப்பாவும் பட்டும் ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து பாலிசி அண்ட் எங்களுக்கு பாலச்சந்திரன் சார் நாடகங்கள் எஸ் வி சார் சார் நாம நாடகங்கள் இதெல்லாம் தான் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்க எல்லாம் நாடகங்கள் எப்படின்னா எல்லா கேரக்டர்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட்டா இருக்கும் ஒருத்தர் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ணி பண்ற மாதிரி நாடகங்கள் நாங்க போட்டதே கிடையாது சாருகேசில நான் தான் மெயின்னாலும் 
வர நாலஞ்சு கேரக்டர் பத்தி வெளியில போச்சா பேசின்னு போவாங்க அந்த மாதிரிதான் நாங்க எப்போதுமே கதை எடுப்போம் அது எப்படிப்பட்ட கதை சார் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா லைட்டா அது பேசிக்கா சொல்ல போனா ஒரு அதான் ஒரு பெரிய ஒரு பாராட்டு ஒரு வித்வான் அப்படி ஒரு கம்பீரமா இருக்கிற வித்வான் ஓரளவுக்கு அவனுக்கு வந்து தன்னுடைய வித்வத் மேல ஒரு சின்ன திமுறை இருக்கு அவன் ஃபேமிலியில ஒரு சின்ன குழப்பம் வருங்கிற மாதிரி ஒண்ணு வரும் சீக்வன்ஸ் அதை டோன்ட் வாண்ட் டெல் இட் அவுட் அது அப்படின்னா அவனுக்கு அல்சைமர் செக்ஸ் அதுக்கு அப்பேற்பட்ட ஆளுக்கு வந்து எப்படி இப்படி ஒரு லைஃப் வந்தா ஹவாட் வில் பி ஹிஸ் பொசிஷன்ங்கிறத வச்சு கொண்டு போயிருக்கோம் கதையை மட்டும் <laughs> 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 நெசசரி யா அப்ப எல்லastype மறந்துட்டு ஏனா அவங்க பேவ் பண்றது ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் ஓகே ம் அத நம்ம கண்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அது தே will ஏனா அது வந்து போகாத ஐ டோன்ட் திங்க் தேர் இஸ் தே ஹவ் ஃபவுண்ட் எனி கியூர் ஃபார் இல்ல இது வரைக்கும் எனக்கு இருக்குறதா தெரியல ம் பட் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சு அழகா அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணும் அத இந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல காமிச்சிருக்கும் சூப்பர் சார் பட் எண்ட்ல எப்படி முடிச்சிருக்கோம்னா மியூзик கேஸ் நோ டெத் அப்படிங்கறத முடிச்சிருக்கோம் ஓகே இது வந்து 2 ஹவர்ஸ் ப்ளே வா சார் 2 ஹவர்ஸ் ப்ளே இப்ப சினிமாவா எடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா அதே ப்ராப்ளி அதே டு ஹவர்ஸ் அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய டெவலப் பண்ண வேண்டிய வரும் ஸ்கிரீன் ப்ளே நிறைய கரெக்டர்ஸ் உள்ள நாடகத்துல சில விஷயங்களை சொல்லுவோம் இல்லையா ஆமா இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில நடந்ததுன்னு அத காமிக்க फ्लैश பேக்கா காட்டலாம் அண்ட் நிறைய கரெக்டர்ஸ் போடுறோம் அதுவும் எங்க வெங்கட் தான் பண்ணி கொடுக்க போறார் ஹி இஸ் இஸ் ரெடி வெயிட்டிங் ஓகே அண்ட் சீரியல்ஸ் அது மாதிரி ஏதா நீங்க பண்ணிருக்கீங்க நான் நிறைய டைரக்ட் பண்ணிருக்கமா இப்ப இந்த சார்கேசியே உங்க ஆல் இந்தியா ரேடியோக்கே நான் அவங்க ஒரு டிராமா ஃபெஸ்டிவல்ல லைவா போட்டாங்க அவங்க ரொம்ப நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க இங்க சீரியல்ஸ் ஆரம்ப காலத்துல சன் டிவில சன் டிவி ஜஸ்ட் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்ல நிறைய சீரியல்ஸ் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் நிறைய நடிச்சிருக்கேன் நடிச்சதுல ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுத்தது எனக்கு என்னுடைய டைரக்ஷன்ல நான் பண்ணி பேர் வாங்கி கொடுத்தது மிஸ்டர் பிரெயின் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓகே அப்புறம் வசூல் சக்கரவர்த்தின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் அது வந்து சன் டிவில ரொம்ப நல்ல நேம் வாங்கிது அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது ருத்ரவீணை எல்லாருக்குமே <laughs> வரும் <laughs> <laughs> நாகேஷ்கே படம் இல்லாத ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது அதனால அவருக்கு நடிக்க தெரியலன்னு அர்த்தம் கிடையாது அவரும் கொஞ்சம் அப்படி இல்லனாலோட டேஸ்ட் மாறிட்டே வரும் சி நாகேஷ் பீரியட் போன அப்புறம் நான் தேங்கா சீனிவாசன் சுருளி எங்க பீரியட் வந்தது அதுக்கு அப்புறம் கவுண்ட் மணி செந்தில் வந்தது அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் அப்புறம் விவேக் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் வேடிவே இப்போ யோகி பாபு சந்தானம் கொஞ்சம் வந்தது இப்போ யோகி பாபு அதுக்கு தாண்டி வந்தாச்சு இப்போ இன்னும் ஆமா அதனால ஆடியன்ஸோட டேஸ்ட் மாற மாற சோ இதல வந்து நம்ம வந்து யார் நல்லது யார் கெட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது அது ஆடியன்ஸோட டேஸ்ட் பொறுத்து இருக்கு ஏனா அது சொல்ல ஆரம்பிச்சா ரொம்ப கான்ட்ரோவர்ஷியலா போடும் மானா எனக்கு எனக்கு வந்து எப்படி நடிப்புல எல்லாம் சிவாஜியோ அந்த மாதிரி காமெடியில எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐடல் எனக்கு துரோணாச்சாரியார் யாருன்னா நாகேஷ் நாகேஷ் தான் அவர்தான் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியும் நிறைய பேர் ரசிச்சிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் தங்க என்எஸ்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தங்கவேலு சார் ரொம்ப பிடிக்கும் சந்திரபாபு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நாகேஷ் சார் மட்டும் எனக்கு ஒரு ஃபாலோ அவ ஆதார புருஷன் அவர் தான் ஓகே அவர் எப்படி உங்க கூட அவ்வளவு அவர் எங்க ட்ரூப்ல ஆரம்பிச்சவர் தான் அவரும் இதே எங்க அப்பா கிட்ட 56 57ல நடிச்சவர் தான் நடிச்சவர் சோ நான் அதான் சொன்னேன் என்ன முதல் சினிமா நடிக்க போச்சு நவகிரத்ல அங்க நடிச்சவங்க யாரனா மேஜர் நாகேஷ் வி கோபாலகிருஷ்ணன் ஸ்ரீகாந்த் ஏஆர்எஸ் சார் உண்டு ஏஆர்எஸ் அதுல கிடையாது அந்த படத்துல கிடையாது அப்புறம் ராகினி எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க சோ நான் முதல் நாள்ல போய் நர்வஸ் ஆனே அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறதே இல்ல அவர் பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு 
என்ன <laughs> 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 அதுக்கப்புறம்ரிசிக்கு எங்க அப்பா பண்ண பரிட்சைக்கு நேரமாச்சு நரசிம்மாச்சாரிய ரோல சிவாஜி சார் பண்ணார் சோ எங்க நாலு படம் அவர் பண்ணி உங்களுக்கு அதுல இதுல என்ன டிஃபரன்ஸ் யாரோடது பெஸ்ட் னு நீங்க கேட்டா அப்பா சொல்றீங்களா அப்பா எல்லாம் நோவேர் அது எங்க அப்பாவே சொல்வாரு பெரோட அவ எங்கயோ கொண்டு போட்டாத அப்படினு வரார் ஆனா ஒரே ஒரு நாடகம் மட்டும் நான் சொல்வேன் எங்க அப்பா 퍼ஃபார்மன்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எது எது இந்த அரிவாளியோட オリジナル நாடகம் பெண்படுத்தும் பாடல எங்க அப்பா பண்ண அந்த ரோல் அது நான் சொல்வேன் அவர் ஸ்டேஜ்ல பண்ண மக்களும் அது ப்ராபபிளி அவருக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுக்கலியோனு அப்படிதான் <laughs> 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 சோ வந்து ஒரு தனி கரெக்டர் மா ஹி வாஸ் a ஃபேவரட் இன் आवर ஹவுஸ் எங்க அம்மாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது எங்க அம்மா வச்சு கிட்டத்தட்ட சோ வந்து தன் சொந்த அம்மா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாரு யூ வோன்ட் பிலீவ் இட் ஒரு 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 உணர்ச்சி வசமான உணர்ச்சி மிக்க ஒரு சம்பவம் சொன்னா எங்க அப்பா இறந்த போது எங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா என கூட வந்து அவங்க ஷீ கேம் அப் டு தி காட் இன் ஷீ வாஸ் வெரி மாடர்ன் பொம்பளைங்க வர கூடாதுன்னு ஷீ டிட் பிலீவ் ஆல் தட் தி மேன் ஹஸ் லிவ்ட் வித் மீ ஃபார் 50 இயர்ஸ் வை கான்ட் ஐ சீ ஹிஸ் லாஸ்ட் இதுன்னு தான் வந்தாங்க என் கூட சோ இருக்கணும்னு சொன்னாங்க எங்க அம்மா பக்கத்துல சோ தான் தோல கை போட்டு இருந்தா அவ்வளவு க்ளோஸ் எங்க ஃபேமிலில ரொம்ப விளையாட்டு பிள்ளை ஆனா பிரில்லியன்ஸ் அப்பவே தெரியும் அதுல ஒண்ணும் டவுட்டே கிடையாது இத்தனைங்க எங்க ட்ரூப்ல ஆரம்பிக்க வரச்சு அப்ப சின்ன சின்ன ரோல்ஸ் தான் பண்ணிருந்தார் இந்த நான் நடிச்சேன்னு சொன்னேன் பெட்ரா பிள்ளையா அதுதான் அவருக்கு சினிமா என்ட்ரி கொடுத்தது மெக்கானிக்கல் மாட சாமின்னு ஒரு ரோல் பண்ணாரு சிவாஜி நாடகத்தை பார்த்துட்டு அவன் அப்படியே தூக்கி போய் படத்துக்குன்றாரு ஆக்சுவலா அந்த நாடகத்தை பார்த்துட்டு நானும் நடிக்க வேண்டியது சிவாஜியோட பார்மகளே பாருல என்ன பண்ணாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்கிற கேரக்டர் ரெண்டு பொண்ணா மாத்திட்டாங்க படத்துல சோ எனக்கு அந்த வாய்ப்பு போச்சு அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சு எனக்கு நாடகம் தானே பண்ணிட்டு இருந்தாரு முதல்ல எங்க அவரு எங்க நாடகம் தான் முதல்ல ஆரம்பிச்சது அப்புறம் சொந்த ட்ரூப் ஆரம்பிச்சாரு சொந்த ட்ரூப் பண்ணும் போதே இந்த நாடகம் எங்களோட பண்ணாரு அதை பார்த்துட்டு தான் சிவாஜி அவரை கூப்பிட்டு போனது சினிமாக்கு எல்லாத்துக்குமே <laughs> 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 கொண்டாடுது <laughs> 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 பரிட்சைக்கு நேரமாச்சோட நாற்பதாவது வருஷம் அது கௌரவத்தோட ஐம்பதாவது வருஷம் அது பார்மகளே பாரோட அறுபதாவது வருஷம் அது ஒரு பெரிய விழாவா கொண்டாடி பிப்டி சிக்ஸ்டின் ஒண்ணு பண்ண போறோம் பெரிய விஷயம் 
ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நீங்கள் வந்து இவர் சிவாஜி பற்றி சொல்லிட்டீங்க அண்டு நம்மளோட நீங்கள் பாடகர்னு சொல்லும்போது எஸ்பிபி சாரை பற்றி கேட்காம இருக்கவே முடியும் ரெண்டு பேருமா எனக்கு வந்து பிரதர்ஸ் மாதிரி எல்டர் பிரதர்ஸ் ஒன்று எஸ்பிபி இந்த பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஜெயசுதாஸ் அவ்வளோ க்ளோஸ் இதை விட என்ன வேணும் நமக்கு பொறுமை ரெண்டு பேரும் எனக்கு அவ்வளோ க்ளோஸ் அதுவும் எஸ்பிபி எல்லாம் ட்ராமாவுக்கு வந்துட்டாருனா ஃபண்ட்ரோல் உட்காந்து நான் அவரே வாருவேன் ட்ராமாவில் எனக்கு <laughs> 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 நூத்துக்கு நூறு அதுல எனக்கு குரல் கொடுத்தது யாரு தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பாடகர் இன்னைக்கு அவருக்கு மிஞ்சி ஆள் கிடையாது டி எம் எஸ் ஒரு பாட்டுல கொடுத்திருக்காரு அப்புறம் ரொம்ப நாள் கட்சி வந்து நான் பாலூட்டி வளர்த்து கிளின்னு ஒரு படம் பண்ண மாதவன் சார் டைரக்ஷன்ல இளையராஜா சாரோட ரெண்டாவதும் மூணாவது படம் அதுல எஸ்பிபி எனக்கு பாடி இருக்காரு நமக்கு எல்லாம் ஒரு ரிக்ரெட் எஸ்பிபி சாரோட காம்பினேஷன்ல நீங்க வந்து விசில் பண்ணி அவர் பாடுற மாதிரி தானே பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல அந்த மாதிரி எங்க பட் அவர் வந்த ஷோஸ்ல நான் விசில் பண்ணிருக்கேன் அவர் பட் அவரோட சேர்ந்து ஸ்டேஜ்ல பண்ணல மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் அவரு அவர் இருந்த நான் அரேஞ்ச் பண்ண அவரோட ஷோஸ்ல ஒரு பாட்டு நான் ஏதாவது இந்த நீரோடு வைகையில அந்த பாட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது பாட்டு நான் பண்ணு பட் அவரோட சேர்ந்து பண்ற வாய்ப்பு கிடைக்கல அது மிஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் நடிகர் சிவகுமார் சார் கூட ஸ்டாருகேசிக்கு நிறைய வரவேற்பு கொடுத்து அவர் வந்து அவரும் நாடகக்காரர் தானே ஆமா அவர் அந்த காலத்துலலாம் எங்க நாடக ரிஹர்சல்ஸ் வந்து பார்ப்பார் எங்க அப்பா மேலேயும் ஏஆர்எஸ் மேலேயும் அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை ஏ மகேன் ஓடா அப்படின்னு இன்னும் கூப்பிடுற ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்ல அவர் தான் இன்னைக்கு மகேன் ஆமா ஓகே மகேன் உரிமையோட வடா அப்படின்னு கூப்பிடுற அந்த அவரு வந்து இப்போ அவர் அந்த தமிழ் இலக்கியத்தை அவர் போயிருக்கிற ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்த்தா நமக்கு எல்லாம் பிரபலமாக எப்படி போனார் ஸோ அப்போதான் நான் சொன்னேன் சார் நீங்கள் வந்து அவர் எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் போட்டார் நீ வா உங்க ட்ரூப் ஆயிடுச்சு எங்க வீட்டுக்கு வா என்னோட ஒரு இலக்கிய சொற்பொழிவு நாட்டு வீடியோ போடுறது பாடு அதை பார்த்துட்டா நாடகத்துக்கே வருவேன் போய் அடுத்த நாள் வந்து பிளே பார்த்தாரு ரொம்ப பாராட்டு ரொம்ப பாராட்டு அவர் ஃபீலே பண்ணல அவரோட ரோல்ல நான் பண்ணேன் சகானாங்கிறத பத்தி எல்லாம் அவர் அதெல்லாம் அவரால் அப்ப பண்ண முடியல ஸோ பாலச்சந்திர சார் என்ன பண்ண சொல்ல பண்ண சொன்னார் அண்ட் நாடகத்துல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வருமானம் கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எங்க தமிழ் நாடகங்கள்ல இன்னைக்கும் வருமானம் கம்மி தான் இப்ப இந்த ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி இந்த மாதிரி இதுல இங்கிலீஷ் நாடகத்துல எப்படி கொஞ்சம் வருமானம் வந்துருது ஏன்னா அவங்க எப்பாவது ஒரு தரம்தான் போடுறாங்க ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கு போற ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்றவங்க நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க பட் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி எனக்கு சுத்தமா நாடகம் சொல்லும்போது அதுக்கு ஒரு பயிற்சி எடுக்கணும் என்ன வேணா பேசுறாங்க வல்கேரிட்டி எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டுறாங்க அதுல இப்ப நான் வந்து நான் ரொம்ப சுத்தமானவனா எல்லாம் கிடையாது நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது எப்படி வேணா பேசுவேன் பட் அந்த மேடை அந்த ரெண்டு அவர் வரும்போது எனக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு இருக்கு அதுல நாங்க அப்படி பேசவே மாட்டோம் தப்பி தவறி கூட அந்த மாதிரி ஏதாவது வசனம் வந்துடுச்சுன்னா உடனே எங்களை திட்டி எங்க அம்மா எல்லாம் திட்டி விடுவாங்க உடனே என்ன அம்மா தான் எங்களுக்கு ரொம்ப இருந்த வரைக்கும் பிகஸ்ட் கிரிட்டிக் அப் அவர் பிளே நாங்க பிரமாதமா ஒரு நாடகம் போட்டு வந்து எங்க அப்பா வந்து எப்படி இருந்தது அதுக்கு வருமானம் இல்ல சொல்லும் போது கொஞ்சம் எனக்கே என்னுடைய <laughs> 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 தொண்ணூத்தி நாலுல நான் போட்ட லக்ஷ்மி கல்யாண வைபவங்கிற நாடகத்துல அவரே இப்ப போட்டு பிரமாதம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வைஷ்ணவி வச்சு நான் போட்ட நாடகம் அதுல நான் பண்ண ரோல 
இப்ப சுரேஷ்னு ஒரு பையன் பண்றான் நான் ட்ரெயின் பண்ண பையன் தான் சுரேஷ்வர் ஆமா வைஷ்ணவி பண்ண ரோல மது பண்றா அண்ட் இதுல என்ன தமாஷ்னா அப்ப வந்து ஒரு காமெடி ரோல் எங்க ட்ரூப்ல சுப்புனின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் ஆமா சிவாஜியோட பேவரட் ஆக்டர் அவரு அவர் பண்ண ரோல நான் பண்றப்ப நைஸ் டு சி ஐயோ நம்ம பண்ண நாடகத்தை இன்னொருத்தர் பண்றாங்கன்னு போது எனக்கு அந்த ஈகோ எல்லாம் கிடையாது அது மாதிரி கோமன் சுவாமிநாதனோட பொண்ணு ட்ரூப் நடத்துறா ஒரு பொண்ணு அவ ட்ராமா எல்லாருமே நம்மளுடைய ஏஆர்க்கு வந்து லைவ்லயே வந்து பாம்பே நியாகனும் வந்து ட்ரூப் நடத்துறாங்க ஸோ இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி பீப்புள் எல்லாம் கூட நிறைய ட்ராமாஸ் நிறைய போகுது உலகத்தில் <laughs> 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 Bangkok, okay. Hong Kong, mm. all the Gulf areas, Singapore, okay. Malaysia, Nairobi, Japan, Australia, New Zealand, America, ஒரு பதினாறு பதினேழு தரம் எப்படி பிளான் பண்றீங்க இவ்வளவு ஊருக்குலாம் ஆனா எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம் இது எல்லாமே எங்க அப்பா நடிக்கிறது குறைச்சிருந்து அப்புறம் தான் ஆரம்பிச்சோம் அவரை கூட்டிட்டு போக முடியல அண்ட் இப்போ உங்க பொண்ணோட நாடகத்துல நீங்க ஒரு இந்த ரோல் பண்றீங்கன்னா அதையே நீங்க பர்மனண்டா ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா லக்ஷ்மி கல்யாண வைபவம் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் புது நாடகம் எடுக்கல ஓகே நான் ஜாலியா பண்றேன் சொல்லி ஏன்னா இந்த நாடகமே நான் கிரியேட் பண்ண நாடகம் தானே எவ்ரி ரோல் இந்த சரி உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் அப்பா பொண்ணுக்கு தப்புதான் எங்க அப்பா நான் அப்படிதான் இருந்தேன் எங்க அப்பா டைலாக் நான் அதை கத்துவேன் என்னடா நீ கத்துறேன் அதெல்லாம் அப்பா எல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஆச்சு அதுவும் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா பண்ணி இன்னைக்கு சென்னையில பாரத் கலாச்சாரில் பாடணும் அந்த பாரத் கலாச்சாரில் அவார்டு வாங்கணுங்கிறது ஒரு பேசப்படும் விஷயமா கலைஞர்களுக்கு இருக்கு அண்ட் எல்லாத்தையோட எங்க இடத்துல வந்து அவங்க பாடும்போது அவங்க எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வந்து பாடுற மாதிரி இருக்கு எங்களுக்கு ஏன்னா யூஸ்வலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சபால ஒரு அந்த செக்ரட்டரி அந்த இதெல்லாம் இருக்காங்க கச்சேரிலயோ நாடகத்தையும் வந்து உட்கார மாட்டாங்க அவங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்ல பிஸியா இருப்பாங்க கலெக்ஷன்ல So they feel இது பாரத் கலாச்சாரா இல்ல ஒரு நம்ம எல்லாம் ஒரு அந்த அந்த அட்மாஸ்பியரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த ஒரு கோயில் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே அந்த ஆடிட்டோரியம் இருக்கிறதுனால அது எங்க அம்மா பண்ணி வச்சு போனது அங்க பாரத் கலாச்சார் ஷுட் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஹியர் பர்மனன்ட்லி அப்படின்ட்டு பிகாஸ் ஸ்கூலுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது ஐ எம் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தி ட்ரஸ்டிஸ் தேர் தவிர ரன் பண்றது பூரா என் பிரதரும் அவங்க ஒய்ஃபும் தான் பட் பாரத் கலாச்சார் விச் இஸ் அ சேரிட்டபிள் இன்ஸ்டியூஷன் இது வந்து நாட் அட் ஆல் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஸ்பான்சர்ஸ் வரும் அந்த செலவு வச்சுட்டு நாங்கள் அந்த அந்த வருஷம் பண்ணிட்டு வரோம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஓட்டிட்டோம் அண்ட் ஆல் த டாப் சிங்கர் சிங்கர் பாடியிருக்கோம் ஒன்லி அந்த கர்நாடிக் கர்நாடிக் கிளாசிக்கல் நான் அந்த நிறுத்துறது இல்லை தான் ஐம் கமிங் டு யூ கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ட்ராமாஸ் அண்ட் லைட் மியூசிக் ஆல்சோ ஓகே சிம் லைட் மியூசிக்னு வரும்போது சினிமானு வரும்போது அந்த காலத்து நல்ல எம்எஸ்வி சாங்ஸ் எம்எஸ்வி ஜி ராம்நாத் ஐயர் கே வி மகாதேவன் இளையராஜா ராஜா ஐயர் ராஜா அது கூட ஒன்லி தி கிளாசிக்கல் சாங்ஸ் ஓஹோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம் அண்ட் இன்னொன்று நாங்கள் வந்து ஒரு குத்து பாட்டு மாதிரி கூட இல்லை இல்லை நோ வி வில் நெவர் என்கரேஜ் தட் அண்ட் இன்னொன்று வி ஆன் பண்ணிட்டு வரேன்னா பிகாஸ் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததுனால ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷமா முகமது ரஃபி பர்த்டே அன்றைக்கி அவரோட ப்ரோக்ராம் ஒன்று பண்ணுவோம் ஓகே அவரோட சாங்ஸ் ஹிந்தி சாங்ஸ் எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹி வாஸ் அ க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க அந்த முகமது ரஃபி ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மெட்ராஸில் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் தி ஷோஸ் வாஸ் அரேஞ்ச
அப்போ அவர் ஹோட்டலில் தங்க மாட்டேன்னு எங்கள் வீட்டில் வந்து நாலு நாள் தங்கினார் ஓ ஓகே நான்லாம் வந்து அவர் மடியில் உட்காந்துருக்கேன் ரொம்ப சின்ன வயசு ஐயோ மெமரி ஜாஸ்தி இல்லையேன்னு எனக்கு வருத்தமாக இருக்கு எனக்கெல்லாம் அகெயின் அதான் நம்ம சிவாஜி விஸ்வநாதனோட ஈக்குவல் பண்ணோன்னா ரஃபி இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் வாய்ஸ் இன் த வேர்ல்டு எங்களுக்கு ஸோ அந்த ஷோ நான் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் நான் வந்து ரொம்ப அப்படியே வெறும் கர்நாடகா தான் போகணும்லாம் போட்டது ஸோ வீட்டுக்கு வந்தால் நீங்கள் சொல்கிற பாட்டை அவர் பாடுங்கனா பாடுவார் பாடியிருக்கார் பாடியிருக்கார் அந்த வயசில் எங்கள் அம்மா அப்போ சொல்லி எனக்கு நான் தபலா வாசிச்சிருக்கேன் நான் அவருக்கு சும்மா டைம் கொடுக்கறதுக்கு அப்போ அந்த வயசில் அதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் எங்கள் அப்பா தான் கொச்சையாச்சாரம் இருக்காங்க <laughs> 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 அவங்கள திருப்பி கொண்டுறணும்னா எனக்கு ஒரு அவங்க கிட்ட ஒரு ரீச் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கல் பர்சனை போட்டால் தான் முடியும் என்னால் ஒரு ராஜேஷ் வைத்தியானா யங்ஸ்டர்ஸ் வருவாங்க இப்போ நீங்களும் ஒரு சித் ஸ்ரீராம் பாடுறானா யங்ஸ்டர்ஸ் வருவாங்க குட் அதில் அவங்க இன்வைட் பண்ணிக்கிறாங்கல்ல நல்ல கர்நாடிக் கிளாசிக்கில் அதான் இப்போ பாரத் கலாச்சாரில் வந்து நான் பாட வரணுங்கிறத சில பேர் இன்வைட்ஸ் மாதிரி வருவாங்களா இல்லைனா நீங்களா இல்லை நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிட்டு வருவாங்க நாங்கள் கேள்விப்பட்டு போ அந்த சபால் ஐயா அந்த பையன் முன்னெல்லாம் பாடுறானு நாங்கள் கூப்பிட்டு பாட வைப்போம் ஓ சரி சரி ம் அவாளுக்கு அது ஒரு மதிப்பு தான் டெஃபினட்டாக அண்ட் நாங்கள் கொடுக்குற அவார்ட்ஸும் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுக்குற அவார்ட்ஸ் தான் எங்களுக்கு வி ஹேவ் எ வெரி குட் அட்வைசரி கவுன்சில் அல்ல டாப் பீப்புள் இந்த வேர்ல்ட் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுப்போம் ஓகே அவளுக்கே சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் சொல்லிட்டு எனக்கு அவார்டு கொடுக்குறீங்களா இருக்கே பார்க்க ஆமாம் நீங்கள் யூ டிசர்வ் இட்னு கொடுப்போம் ஓகே அண்ட் நீங்கள் இவ்வளோ பேசுனீங்க நம்ம கிரேசி மோகன் சார் பற்றியும் கத்தாடி ராமமூர்த்தி சார் பற்றியும் பேசலைன்னா அந்த நாடகங்களே ஒரு கிரேசி மோகன்லாம் வந்து எங்களை பார்த்து நாடகம் போட வந்தாங்க ஓகே பாலாஜி இன்னைக்கு என்ன சொல்லுவாருன்னா மயிலாப்பூர் ஃபைனான்ஷியல் நாங்கள் சிவரேரி குச்சி வந்து ஆர்கெஸ்ட்ரா பீட்டில் உட்காந்து உங்கள் ட்ராமா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்போ எப்படின்னா கிரேசி மோகன் அப்படியே வந்து மௌலியை ஃபாலோ பண்ணுவான் ஆமாம் பாலாஜி அப்படியே என்ன ஃபாலோ பண்ணுவான் கிரேசி மோகன் கிட்ட எனக்கு பாராட்டும் உண்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் உண்டு ஹீ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ரைட்டிங் சம் வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அவனோட நாலேஜ் அவ்வளோ இதிகாசம் புராணம் லிட்ரேச்சர்லலாம் கிரேசி மோகனுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் பிரமாதம் பட் அவன் என்ன சொல்றான் நான் என்டர்டைன் பண்ணுவோம் வெரி சின்ன மகேந்திரா ஸோ அது மட்டும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஹெல்த்தி ஜோக்ஸா கொடுப்பான் பெரிய கதைய காலம்னு ஒன்னும் பெருசா இருக்காது பட் ஹெல்த்தி ஜோக்ஸா இருக்கும் அதுல தான் அவன் சக்சீட் ஆனது ஒரு நாற்பது பேஜ் ஐம்பது பேஜ் டைலாக்ஸ் ஆமா இருக்கும் அதுல என்ன அவனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு சொன்னேன்னா ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ள இப்போ அறுபது வயசு ஆனாலும் நமக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு இல்லையா அந்த குழந்தைய வெளியில கொண்டுரும் அவனுடைய டைலாக்ஸ் ஸோ வி என்ஜாய் தட் பட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாத விஷயம்ல தெரிஞ்சிருக்கலாம் பல பேருக்கு அவனுடைய நாலேஜ் இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அவர் புராணம்லாம் வெரி ஸ்ட்ராங் இல்லாட்டா இந்த அல்சைமஸ் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அவன் திங்க் பண்ணிருக்க முடியாது நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் அது நடக்கவே இல்லை அவள் உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் பிளே எழுதி கொடு பவர்ஃபுல் பிளே இரு இரு நான் சும்மா பவர்ஃபுல் பவர்ஃபுல் நான் நான் காமெடி தரம் பண்ணுறேன் இல்லை நீ காமெடி தந்து எனக்கு வேணாம் நீ ஒரு பவர்ஃபுல் பிளே கொடுற அப்படின்னு குளிக்காடாக பண்ணிட்டே இருப்பேன் அது கடைசியில் அவன் போன அப்புறம் அது இன்ஸ்பயர்ட் ப ஐடியா பை கிரேசி மோகன்னு நாங்கள் போட்டோம் இந்த ஸோ எங்கள் பேனர்லாம் அவன் பேரும் வந்துடுத்து அவ்வளோதான் அவரோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் எப்பயுமே உங்கள் கூட காத்தாடியெல்லாம் வந்து நான் சின்ன வயசில் பார்த்து ரொம்ப ரசிச்ச நடிகிறேன் ஷோ ட்ரூப்பில் அவர் இருக்குச்சு ஷோ ட்ரூப்பில் வந்து அப்போ வந்து டாப் ஆக்டர்ஸ் நாலு பேர் அங்கே யாருன்னா ஷோ நீலு ஷோவோட தம்பி அம்பின்னு நீங்கள் நிறைய பேருக்கு அவனை பற்றி தெரியாது தெரியாது அற்புதமான காமெடி நாங்கள்லாம் போய் அவனுக்காகவே போவோம் தனி கொடுத்தனத்தான் ரோல் பண்ணார் அவர்ல 
பட் அவ வந்து சினிமா பத்தி கவலை விட மாட்டான் அவரே சொல்லிருக்காரு ஜாலியா போயிட்டு வரும் இப்ப சீரியல்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிட்டையர்ட் லைஃப்ங்கிறதுனால ஹாப்பிலி எனக்கெல்லாம் சின்ன வயசுல சோ ட்ராமால வந்து நான் பார்த்து ரசிக்க போறது ஃபர்ஸ்ட் அம்பிக்காக போவேன் அப்புறம் காத்தாடி ராமமூர்த்திக்காக போவேன் நான் பார்த்து வளர்ந்தவங்க இப்ப எங்க கூட இப்ப கூட பாரதியார் ஒரு பெரிய சீரியல் ஒண்ணு வருது தூர்தர்ஷன்ல அதுல So, Adela, he has done an important role. We have acted together. Romu Jali are doing okay. it together. He has done a crazy moment. And of course, he has done a lot of things. He has done a lot of things. He has done a lot of things. Brilliant. Brilliant. He has done a lot of things. You have done a lot of movies. You have done a lot of things. You have done a lot of things. You have done a lot of things. வேற விதங்களில் தொலைச்சிருக்கோம் படம் இல்லை அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி நம்ம டெம்பர்மெண்ட் இருக்கிறது சூட் ஆகுமான் இன்ஃபேக்ட் நான் எவ்வளோ பேர் என்ன கேட்டுருக்கு ரஜினி சார் என்ன கேட்பார் நிறைய நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா பிளே செட்டப் பண்ணுறதே சினிமா மாதிரி செட்டப் பண்ணுறீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ண மாட்டேன்றீங்க எனக்கு என்னமோ அந்த பக்கம் பண்ண ஒன் ஆர் டூ பிக்சர்ஸ் பண்ண டைரக்ஷன் பண்ணேன் அப்போ எனக்கு கிடைச்ச ப்ரொடியூசர்ஸ் எனக்கு வாகுவாக கிடைக்கல ஸோ அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடுச்சு ரஜினிகாந்த் வேஷம் போட்டு போட்டு <laughs> 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 சிரிக்கவே இல்லை கண்டினியூ பண்ண சீன் நான் நல்லா பார்த்து ரசிச்சாங்க ட்ராமா முடிஞ்சு ஆடியன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து அப்போ அந்த பிளேக்கு டைரக்ட் பண்ணது ஏஆர்எஸ் ஏஆர்எஸ் கிட்ட வந்து சார் அந்த கோர்ட் சீனில் ரஜினிகாந்தோட வீழ்ச்சிங்கிறது அந்த சேர் உடையிறது மூலம் காமிச்சிங்களே ரொம்ப பிரமாதம் சார் நான் எங்கள் அப்பா பின்னாடி டே வலி ஏறினது எனக்கு தெரியும் நீ டைரக்ஷனில் பேர் வாங்கிட்டு இருக்கே விரோதமா ஒரு பொண்ணு வந்து பேசுவ ஒரு அபசகுணம் மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் சம்ஹோ அங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல ஸ்கூல் தானே அது சோ எங்க அந்த சைடுல இருந்து கரெக்ட்டா ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணி ஒரு கருப்பு பூனை ஒன்னு போச்சு ஓ சரி நான் அத வச்சு ஒரு டயலாக் சொல்லிட்டேன் அது அது தானா வந்த பூனை அது எங்க இருந்து வந்தது மாதிரி சீ நான் அத சொல்றேனே ஓபன் பிளேஸ் இல்ல ஸ்கூல்ல இருந்து க்ளோஸ் ஆடிட்டோம் ஆமா ஆமா அது அங்க பக்கத்து சேவர் ஏறி குச்சி வந்து இந்த மக்கப்பா வந்து ஏதோ சத்தம் கேட்ட அப்படி வந்து கிராஸ் பண்ணி போயிடுது நான் அத வச்சு ஏதோ ஒரு டயலாக் சொல்லிட்டேன் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச ஒரு பூனை வந்து ஏதோ சொல்லி அது கிளாப் சொல்ல வாங்கி போட்டேன் எண்டுல ஒருத்த வந்து என்ன சீரியஸ் கேக்குறேன் சார் எப்படி சார் ஒவ்வொரு பிள்ளை பிள்ளைக்கும் அந்த பூனை நீங்க வரவே போய்க்கணும் யோ நான் விளையாடுறேன் அது அது நம்ம பூனையை பிடிச்ச இன்னைக்கு நடந்தது பாது அப்படின்னு நிறைய நடக்கும் அதுதான் டிராமாவோட குஷியே எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஐம் ஹாப்பிலி மேரிட் சுதா செவன்டி ஃபைவ்ல கல்யாணம் ஆச்சு என்ன வருஷம் இப்போ இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் இயர்ஸ் சேம் ஒய்ஃப் எப்படி சார் சேம் ஒய்ஃப் இல்ல சினிமாக்காரன் உடனே அது சொல்லிடுவாங்களே அப்படி இப்படின்னு இது ஒரு இருக்கே சொசைட்டியில் அதில் டூ சில்ட்ரன் மதுவந்தி வெரி டேலண்டட் அவளாக பண்ண முடியாதே கிடையாது என் பையனை பற்றி நிறைய பேர் தெரியாது ஹர்ஷவர்தனான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஹீஸ் பிஹைண்ட் ஹீ டிட் இஸ் ஃபிலிம் கோர்ஸ் இன் லண்டன் ஹீ ரன்ஸ் அ ஃபுல் ஸ்டூடியோ போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபுல் ஸ்டூடியோ ஓகே அவன் ஹீஸ் டெக்னிக்கலி வெரி சவுண்ட் நான் நடிப்போ இந்த தபலா வாசிக்கிறதோ விசுலோ எதுவும் கற்றுக்கிட்டு பண்ணல 
நமக்கு வருது ஜனங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பண்ணுறோம் என்றைக்கு அவங்க நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வாங்களோ நான் நிறுத்திடணும் அதாவது ஒரு நடிகனுக்கு எது ரொம்ப முக்கியம் அதை நான் ஐ உட் லைக் டு என் ஆன் தட் நோட் ஒரு நடிகனுக்கும் சரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கும் சரி எனி எனி இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கிற எந்த ஃபீல்டில் சரி நீ எப்போ ஆரம்பிக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்போ நிறுத்தணும்னு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நிறுத்துற லெவலில் தாண்டி நீ போனீங்கன்னா இத்தனை நாள் உன்னை பாராட்டினவங்க போற ஏய் இன்ற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ யூ மஸ்ட் நோ வென் டு ஸ்டாப் அதில் தான் நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட் லைக் கிரிக்கெட்டர்ஸ் லைக் கவாஸ்கர்லாம் ரொம்ப பாராட்டுவேன் அந்த பீக்கில் ஹி ஸ்டாப் அதான் இது கூட நான் எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் அது அவரும் அப்படி தான் வேணா இல்லையா உனக்கு டைலாக் லேசாக மறக்க ஆரம்பிக்கிறது யார் பிகமிங் அன்ஷுர்னா அப்போ லைஸாக ஒதுக்கின்றுண்டா உன் என்ன வந்து கேட்கணும் வைஜிபி நீ என்ன இன்னும் ட்ராமா பண்ணலையான்னு கேட்கணுமே தவிர என்னையா இன்னுமா பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு வரும் இதுதான் கரெக்ட் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் சம்திங் ஐ உட் லைக் டு இன்னைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த ஸ்டேஜ் வரல ஸோ ஐம் ஸ்டில் ஆக்டிங் என் ஒய்ஃபும் நடிகை தான் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்து இளையராஜா மூலமா அப்ப வந்து ஏர் இந்தியால ஒர்க் பண்ணிருந்தா போன் பண்ணி அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து கூப்பிட்டு ரெக்கார்டிங்க்கு வான்னு சொல்லிருக்காங்க அவ என்னன்னு சொல்றாரு இப்ப தைரியமா திட்டலாம் எத்தாப்ல இல்ல லூஸ் யாரோ போன் பண்றா பிராங்க் கால் போகாம விட்டாது ராஜா சார் இன்னைக்கும் கேட்பார் கூப்பிட்டேன் வந்தீங்களா நீங்க அப்படின்னு வர்றவர் எப்படி அது ரெஃபர் பண்ண என்ன அதான் என்ன போன் பண்ணி அது கேட்டிருக்கலாம் அதான் சட்டன் அதான் சொன்னேன் கதவை திறக்கும் போது நீங்க உள்ள நுழையலன்னா கதவை சாத்திக்கும் அவ்வளவுதான் அதான் ஆர்ட் லைஃப் இல்ல லைஃப்லயே அப்படிதான் அதுவும் ஆர்ட்ல ரொம்ப வெரி கேர்ஃபுல் இப்ப போடுவேன் இப்போ ஸ்ரீகாந்த் சொல்லி பாலச்சந்திரே அவனை கூப்பிடியான்னு சொல்லி அன்னைக்கு நான் இல்ல இல்ல நான் காலேஜ் கட் பண்ணிட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லி தான் எனக்கு நானும் என்ன 2003. தேவையில்லை <laughs> முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது பண்ணுங்க ஆனா ஒரு விஷயம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்காதீங்க நான் நேத்தி இப்போ ஷூட்டிங் போச்சே விஜய் சார் என்னை பார்த்து கேட்டாரு என்ன சார் நான் அவரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் படம் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அப்பெல்லாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தானே விஜய் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கீங்களே எப்படி சார் இதான் சொன்னேன் நான் எவ்வளவு நல்லது பண்ணலங்கிறது என்கிட்ட கணக்கு கிடையாது ஆனா யாருக்கும் நான் கெடுதல் பண்ணதில்லை அது பண்ணாலே யூ வில் பி ஹாப்பி திஸ் இஸ் மை அட்வைஸ் டு த வேர்ல்ட் காரணம் என்ன நான் யோசிச்சு பாருங்க உங்களை ஆக்ட் அவுட் பண்ணியே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லது பண்ணும் போது வரைக்கும் நான் இப்படி இருப்பேன் உங்களுக்கு நான் தீங்கி நினைக்கும் போது நான் எப்படி போவேன் என் மூஞ்சி என்ன பண்ணலாம் அவனுக்கு என்ன அப்போதான் சுருக்கமே விழா இருக்கும் லைஃப்ல சுருக்கம் விழாமல் இருக்கணும்னா நீங்க ஜாலியா இருக்கும் அடுத்தவனுக்கு நல்லது பண்ணுங்க முடிஞ்சா பண்ணலையா பண்ணாம இருந்திருக்க அவனுக்கு கெடுதல் பண்ணது இவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும் வேற எனக்கு ஐ டோன் நோ ஐ எம் நான் பெரிய பிலாசபர் எல்லாம் கிடையாது ஓகே சார் இது வரைக்கும் வந்து ரொம்ப அழகாக உங்களுடைய அதாவது வீட்டையும் பற்றி இந்த நடிப்பு துறையில் நீங்கள் என்னென்னலாம் சாதிச்சிங்க ஒன்றுமே மிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே கேட்டீங்க நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் நல்லா கேட்டீங்க அழகாக சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் எல்லாரையுமே கவர் பண்ணிட்டோம் மோஸ்ட்லி அதனால எல்லாத்தையும் விட எனக்கு நல்ல ஐடியாவும் கொடுத்துருக்கீங்க சகலகலாவிலும் முரட்டுக்காலை ஏரியாவை திருப்பி ஒரு தரப்பு சுற்றி பார்க்கணும் எனக்கு டெஃபினட்டாக சார் அண்ட் உங்களுடைய ஆசையும் நிறைவேறும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் நினைக்கிறேன் நான் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்டு உங்களை வந்து வாழ்த்துறதுக்கு எங்களுக்கு வயசு இல்லைனா கூட நீங்கள் இன்னும் நிறைய சாதிக்கணும் அந்த இது ஒரு சின்ன விஷயம் அதையும் சொல்கிறேன் இந்த யாரையா பார்த்து உங்களுக்கு வாழ்த்த வயசு இல்லை வணங்குறேன் வாழ்த்த வயசே வேணாம் வாழ்த்த மனசு போதும் வாழ்த்த மனசு வேணும் சின்ன பையன் வந்து என்னை வாழ்த்தனா கூட நான் அதை ஏற்றிக்க தயார் தயவு செய்து யாரும் இனிமேல் வாழ்த்த வயசு இல்லை வணங்குகிறேன்னு சொன்னால் நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் வாழ்த்த மனசு இருக்கா வாழ்த்துங்கள் அவ்வளோதான்
நன்றி <laughs> 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 